ya salió el peine. Alfredo Adame fue el culpable de denunciar ante el SAT a Laura Bozo. La peruana ya se peló. Bienvenidos al Nopal Times. Yo soy Jaque Rojas y hoy les traigo información buenísima. Y es que ya se está buscando girar la ficha roja ante la Interpol para poder detener a la peruana que, bueno, ya se cansó de estar regalando carritos sandwicheros. Ya vimos de dónde sacó tanto dinero. Pues, bueno, le debe más de 13 millones de pesos al SAT. Y no solamente ya se peló, sino que ya salió el peine de que Alfredo Adame fue el culpable. Él mismo lo confirmó. Yo fui el que delaté, yo fui el que denuncié a Laura Bozo y no ahorita, desde hace seis meses seis meses tardaron las autoridades en investigarla y bueno, ya sabemos el resto ¿de qué se trata todo esto? bueno, todo esto y más aquí te lo voy a platicar ¿listos? comenzamos ¿Cómo están mi querida familia de Nopal Brothers y Nopal Sisters? Yo feliz de estar de nuevo con ustedes y bueno, quiero invitarlos a que se suscriban a este su canal y que activen la campanita para que les avise cada vez que subamos un video nuevo. También amigos, platicarles que estamos a punto de llegar al millón de suscriptores y bueno, nos encantaría que ustedes formaran parte de este gran logro. Y ahora sí, bueno, empezamos con la información del día de hoy y bueno, les cuento amigos, como todos ustedes ya lo saben, ya Laura Bozo, bueno, le habían avisado que había cometido un fraude al SAT y le habían dicho que ella, por favor, fuera por su propia voluntad a presentarse ante las autoridades. Obviamente la peruana no cumplió y se ordenó la captura de Laura Bozo y se ya será llevada a prisión por delito fiscal. O sea, en el momento en que se le localice a esta señora, se nos va tras las rejas. Como ustedes saben, la semana pasada se dio a conocer que Laura Bozo había sido vinculada a proceso por el delito de defraudación fiscal. Como les contaba, bueno, esta señora se atrevió a vender un bien que había embargado el SAT para, bueno, obviamente así eh, poder decir, garantizar el pago de los impuestos que debía esta señora por más de 13 millones de pesos no le interesó a la mujer y vendió este bien. Por supuesto, este es defraudación fiscal y eh, obviamente, bueno, le, la, nos habíamos dado cuenta que la señora no tenía un domicilio fijo que haya dado de alta, que había registrado y por eso es que existe la posibilidad de un riesgo de fuga. Que hoy nos damos cuenta que era una realidad. Ya sabía perfectamente la fiscalía y el SAT que esta mujer se iba a pelar porque sí, Así fue, ya se peló, no sabemos dónde está, si está en Cuba, si está en Israel, si está en Estados Unidos, esta señora tiene triple nacionalidad y es por eso que la fiscalía ya solicitó a la Interpol una ficha roja para buscar y localizar a la señora que regala carritos sandwicheros. Les cuento que la Fiscalía solicitó a la Interpol esta ficha roja para buscar a la presentadora de televisión que ya cuenta con una orden de aprehensión por el delito de evasión fiscal. Así lo informaron fuentes del gobierno federal. Y es que esto, esta situación ocurrió desde el pasado miércoles que le informaron a Laura que tenía que presentarse ante las autoridades y no le interesó. El plazo que le dieron para presentarse se venció el pasado viernes. O sea, estamos hablando de que ya va casi una semana de que la señora se peló y bueno, será buscada en más de 190 países para ser presentada ante la justicia mexicana. Incluso, amigos, quiero contarles pues del cinismo de esta señora, que no es la única. Obviamente sabemos cuántas personas cínicas hay en este mundo, ya que la señora estaba presentando un amparo para no ir a prisión, diciendo que es una adulta mayor y que tiene enfisema pulmonar, que por eso no debe ir a la prisión no debe de pagar por sus delitos y la deben de perdonar. Fíjense nada más, ya parece priista esta señora ahí dando pataditas de ahogado. Dice, pues bueno, que parece este enfisema pulmonar y que es una persona de la tercera edad al tener 70 años, por lo que estar en prisión puede poner en riesgo su vida. Señora, eso hubiera pensado antes de delinquir, eso hubiera pensado antes de esta defraudación fiscal. 
Incluso, amigos, yo espero que esto le quede de lección a varios famosillos que deben mucho dinero y que cometen delitos y andan como si nada por la vida. Entre ellos tenemos a Belinda, que les comentábamos hace unos días, debe más de 20 millones y miren, no está siendo investigada. Muchas otras personas están en la misma situación y muchos nos preguntamos, ¿por qué ellos no están detenidos? ¿Por qué no hay ficha eh, roja? ¿Por qué no hay orden de aprehensión? Pues bueno, ya salió el peine, amigos. Y es que lo de Laura Bozo fue una denuncia, fue un dedazo de nada más y nada menos que su íntimo, íntimo enemigo. Ya que, bueno, les cuento que Alfredo Adame rompió el silencio y revela que él fue el que denunció a Laura Bozo ante el SAT. Fíjense, ahora sí que este señor... No, no conviene tenerlo de enemigo. Ahorita les voy a platicar todo lo que comentó al respecto el señor, todo lo que declaró, pero bueno, confirma que él fue el que la delató. Definitivamente en el mundo de la farándula es mejor no tener enemigos. Para muestra, esto que ocurrió entre Adame y Laura Bozo. Y es que todo parece indicar que él sería el culpable de que las autoridades busquen a la conductora peruana mexicana. Cabe mencionar que la presentadora se amparó, como les comentaba, porque estaba enferma y mayor de edad, tercera edad. Señora, no nos interesa, usted debe de pagar. Ya está igual que la Chucky eh, Gordillo, ya está igual que Emilio Lozoya, ya está igual que todos estos priistas ratas que están diciendo pues que los dejen en libertad, pobrecitos, están muy enfermos, lo siento mucho. También, amigos, les eh, quiero eh, contar que eh, Alfredo Adán me comentó lo siguiente. Me comunico con el sistema de administración tributaria y les digo, Laura Bozo, la conductora de televisión, cometió un delito. Vendió un condominio que ustedes tienen embargado. Yo les di el aviso. Así lo dijo Alfredo Adame en una entrevista para el programa Suéltalo Aquí de Angélica Palacios. También incluso el, el actor no solo habló de este detalle, también decidió hablar sobre Carlos Trejo, el rey grupero, incluso no dudó en dar declaraciones sobre su carrera política que sin duda tuvo varios problemas. Quiero que escuchen las declaraciones de este señor para que vean, bueno, también lo malito que está. Ahora sí que la gente que guarda rencor, pues bueno, es peligrosa. Cuando yo tengo enemigos, me informo y les busco y los investigo y todo ese rollo. Yo ya sabía, ya había dado el aviso hace seis meses. Entonces, todo lo que se tardan las autoridades en investigar. Esto es lo que dijo Alfredo Adame al respecto de la denuncia que realizó en el SAT. Fíjense nada más este señor. También, amigos, quiero contarles, bueno, que no es el único enemigo de Laura Bozo. Nos damos cuenta de que Gabriel Soto e Irina Baeva también eh, la demandaron a esta señora, pues bueno, por criticarlos y ofenderlos en la televisión nacional. Incluso también tenemos a una Laura Zapata que también está mmm, enojada, incluso se burló de la detención de Laura Bozo. Eh, y esta familia mmm, comentó que van a seguir, seguirán con su denuncia a pesar de que, bueno, Laura Bozo tenga su orden de aprehensión por delitos fiscales y que tenga ficha roja en Interpol. Ellos también se la quieren fregar. Incluso, bueno, les comento que Laura Zapata humilló a Laura Bozo frente a todos. ¿Ya la encontraron o se fugó? burlándose Y bueno, aquí lo que nos damos eh, cuenta, amigos, es que, por ejemplo, sale eh, Maribel Guardia, por ejemplo, esta actriz, a defender a Laura Bozo. No es la primera vez que esta señora sale a defender a alguien. También vimos cómo Olivia Brito la defendió a pesar de haber ofendido, agredido a un periodista mexicano, robarle su cámara, también la defendió y también son señoras que no son mexicanas, señoras que vienen aquí a quererse ser millonarias, a verle la cara al pueblo y luego se defienden entre ellas. Ya estuvo bueno, señoras. Quiero mostrarles un poco bueno de esta información y díganme su opinión en la caja de los comentarios. Algunos famosos como Maribel Guardia están consternados por la situación de la conductora peruana. Sí, no, yo también estoy muy preocupada por ella, pero no he tenido noticias de ella, no he podido hablar. Le dejo un mensaje. Obviamente apoyándola, diciéndola que la quiero, porque en momentos así es cuando tienes que apoyar a los amigos, ¿no? Hace ratito ya salió, de hecho, una noticia, de acuerdo al periódico Reforma, que aparentemente ya Laura ya se había este, amparado ante un juez para que no pudiera pisar la cárcel, esto debido pues, a su edad y a un problema pulmonar que dice ella tener. 
Pues que Dios la ayude. ¿Qué quiero decirte? Luego nos agarran a los artistas de ejemplo para esas cosas, ¿no? Mira. Pues bueno, amigos, aquí les muestro cómo entre estas señoras se defienden. Y bueno, eh, vamos a ver qué ocurre con esta señora que aparezca Laura Bozo, que se gira esta ficha roja a la Interpol y que venga a México a pagar por sus delitos. Si tiene que estar en la cárcel 10 años, pues que esté. Ya estuvo bueno de que nos vean la cara de no para los mexicanos, que vengan a nuestro país a hacerse ricas, que no paguen impuestos y que se burlen del gobierno. Esto es todo por el video del día de hoy, espero que les haya gustado, los invito a que lo compartan con todos sus amigos y no se olviden de comentar porque este es su espacio. No lo olvides, infórmate y no te dejes ver la cara de nopal. Nos vemos.